。在京都市中心最热闹的这条街上逛街是什么感受呢？传统、时尚还是文艺？和闺蜜一起逛街是最快乐的事儿了。我和维卡准备好好的在四天通逛一逛。我们在某某可 d i k 一层逛了逛，买了件衣服，然后现在去地下一层的古董店看看。这家古董店在我没有住在日本的时候就来过了，当时是在 Google 地图上找到的。这家的老板后来还去过上海我们店里呢。可是当时啊，我们一点都不会日语，他也不会中文，可是他就会说一句话，这句话就是我不会说中国话。所以后来我们一见到他，就管他叫“我不会说中国话”，这句话说的倍儿地道，一点儿感觉不出来他不会说中国话。但是便宜了，现在是两万多。采访箱买。对，这应该这个是采访箱，那可能不是。当时就想买这个来着，但现在已经没有那个热情了。磨灭了，磨灭了，是不是挺好看的哈？哎，日本有这种三件。对。像裁缝箱，嗯，不知道里面没定制化就是。你这多好玩啊，小椅子，嗯、挺逗。这个我特别喜欢，也不贵，六千六。对，这不贵。但跟咱家就不配。其实这个，对，坐一下还行，是不是挺好玩的？六千六是不贵。你看它上面椅子挺多的，嗯，各种的。这种北欧的你喜欢吗？北欧的哈，不太适合你们家哈。不太适合我们家。对，但是好看挺好看的。看看吧，看看。嗯。哇，这么多台灯哎！窗户柜啊，敲在墙上。对对对，搁墙上呢。那样搁不了吧？搁不了，就是它的北欧范儿那种。是不太像。嗯，对，买日本的，不然的话太怪了。这座陈列多好，摆小杯子什么的，是吧？后来我们俩犹豫一下，算了，现在不买，什么都不买了，家里已经搁不下了。放叫什么？电伞。哦，叫电伞啊。电灯的电，一把伞的伞，对，就这个灯罩就叫电伞。这、哦、名字挺浪漫的。对，你自己买回来配灯头，嗯，配线。我看那它灯头挺多的。啊、哦，对了，你要买一个吊灯是吧？我要买两个。那你看上面有没有好看的吊灯？哦，就这个是最普通的那种。它线换的是新的线。线必须得新的，老的线容易老化。是不是也是哈？对。我也是这么想的。是。我昨天在那家店看两把，一般。所以不好看是吧？没有绿色的，我还是喜欢绿色的。啊，是哈。嗯，他们家有瓶子，那家有瓶子，那家全是日本的东西。那。大家如果来某某客 D K 这个杂货店来逛，千万别忘了楼下这古董店。这古董店特别推荐，因为京都这样的店挺少的。他们家我们经常来，我们家现在还有几样东西从这儿买的呢。中午了，我们先去吃个牛肉面，然后再逛。大家听吗？啊，おちゃん、これお酢をちょっと入れる。あ、そうですか。はい。お箸お願いします。筷子给你叫了，他就知道我把筷子给整丢了。尝尝啊！哇，他这面还蛮，感觉蛮筋道的。对，很好吃，加点醋吧。我加了，我刚才加了一点。嗯，嗯，香啊！我去，我去，我去。你是第一次吃这个吗？啊，我第一次吃这个，是,是不是挺，是不是挺好吃的？嗯，还蛮有家乡的味道。百吃不腻、啊。嗯，这家的兰州牛肉面挺好吃的，每次在这边逛街肯定要过来吃，特别解馋。吃饱了休息够了，我们继续逛街。我是吴晨，今天我和闺蜜维卡一起逛四金通。如果您喜欢我的节目，请订阅，以免在人群中失散。你喜欢这框吗？还有框子，好喜欢。我们逛到高岛屋了。哎，你说日本人吃饭是不是没有说成套，一般都是各种各样的小碗？日本看他们吃饭都是这样，各种各样的小碗。和风的碗成套好像比
是比较少、啊。对对对，都是有，比如说有一这样的，有一个这样的，对对对，花色的各种花色，其实有有意思啊，值得玩味哈。对，这个东西太漂亮了，太美了，又好看，好看，哎，太好看了，嗯，就喝酒喝清酒，所以现在的东西如果做好了，过一段时间也是，也挺好的，嗯，也挺好，喜欢是吧？青花是吧？对青花哈。它仿这个古，这个我原来淘过那个老的、嗯、老的古青花，特别漂亮。嗯，好看。这这还行，不贵的。这不贵，这不贵。这个做的、哦、好看吧？好看。一会儿买一个吧。我、嗯、买，我说我一会儿买一个吧，要不。对，这种你要自己喝水，自拍什么。哎呀，姐，你看多可爱，漂亮。喝清酒的，这是九谷烧哎。嗯。嗯这种颜色九谷烧还蛮少见的啊、哦，这是九谷烧啊，九谷烧，哦，都是颜有颜色的哈。对，九谷烧红色的挺多。对。清水烧。清水烧。清水烧。嗯。但是近看就颜色有点渣了。嗯嗯，跳，嗯，颜色有点大，稳住。这都干嘛用的？我不知道。炸天天妇罗捞的东西。哦，这个。嗯。这原来我住那乌安浴池旁边有一个做的，一老头在老在那儿做。嗯。后来我在那儿买了个什么东西？哦，我买了一个就放筷子的。挺好的这个。这不且用吗？这个这个炉好好，这个炉铁铁瓶下面烧的那个炉是什么东西？里面搁炭什么的，搁炭，对对对，你看这个小煎锅挺好看的，煎的小鸡蛋，是，这还画了一小画儿，你看，不错，哦，这个小谁？这写的是什么东西啊？气顺锅啊。哦通咖喱，通咖喱是这个这个东西，往上尖尖的就是通咖喱啊。不知道啊。伊拉布，伊拉布，伊拉布是什么东西？不知道，我也不知道。通咖喱它这个形状都挺好的。你看这有多逗啊，特别浊，焖饭的，焖饭的。哦，这焖饭，焖饭的，嗯。嗯，这个好贵啊。是蛮贵的，焖饭都涨贵。好的，特别美啊。词穷了去形容它，太好看了，好看。那现代工艺切的就是繁复的东西，很难的，它也能切出来。像以前切切不到，这好好看。很多的时间我都是在逛古董集市。今天跟维卡一起逛高岛屋，看到很多新做的茶道具，感觉也是蛮不错的。这边上面一只鸟，还有鸟鸟拍的，然后看见了，画的画的这个小鸟，哎已经。夫妻的对杯，嗯，老婆的小一点，老公的大一点，真好看。你喜欢日本的还是喜欢欧洲的呀？我都我以前全收的全是欧洲的。对呀、啊，我也觉得你更喜欢。以前住的是公寓，现在不是住到这个房子。这种手绘的这种扇子，是吧？嗯，很有味道。不贵呀，也不贵，真不贵。嗯，但是这个古董集市的有的更漂亮，因为它老的嘛。老了，对。还有的是名人画的。这样，你买了我给你用一个七千七的钱。哦，七千七的。一千四，对，它就贵。是不是？嗯，香火。好可爱呀、啊！我跟你说，也就跟你来。要是跟多杰，他不看这些。不爱看是吧？花的东西都不爱看。萝卜白菜茄子都可爱了嘛。嗯。那这笋干，你看。对。那这好可爱呀、啊！等会儿吧，这这放点什么小酱菜什么的。他主要他这画的特别像水彩画，你发现没有？这个感觉。出了高岛屋，带维卡去那家我经常去的古道具店。这家店在锦市场的边上，很容易找到。里边的东西都是我们喜欢的古道具，侘寂的那个味道。还有一些老家具修复，到了。走的有些累了，这个古董店后边是一个咖啡厅，我们先去坐一会儿。
这边这边。算全面啊？可以啊。我有时候挂在这里，还蛮好看。你坐在这儿就是喝个茶，像这种低一点就会好看。这普通比较普通，但是挺昭和的。啊，对对对，那个普通的。渲染的那个布做的一个。后面这个咖啡厅我还是第一次来，以前来这个店总是匆匆忙忙的买一大堆东西。如果您逛街累了，可以来这个咖啡厅坐坐，挺安静，挺舒适的。他现在一直放，一直放烂。多少钱的？一万二。啊，还行，六百块钱。嗯。菜板啊。嗯。他原来有好多这种凳子，现在都没了。原来这种凳子特别特别多，陈列的东西，昭和气息。嗯、大家还记得吗？这个古董店，我曾经做过一期节目，那个时候东西满满当当,当的。这次我俩去东西很少，可能是因为夏天淡季吧。这个是游戏，做游戏的球球啊，弹珠，就在那跳。对对对，这是老的，真的都可以做、啊。一般我觉得可以放在那个烟盖花瓶，可以放个花瓶在这里，大的嘛，这好新啊。嗯，美国的吧？这是美国的，肯定是。你买一个回去那个吃早餐拍拍照用，还蛮好看。哎呦我的妈，好看这个！多少钱？三千七。搞一个吧，搞一个。好了，不许死心了，来两个。啊，来一个这个，一个这个。行。你看多好看，好看。看不？不行，这次没有什么好东西。下一次。这个不好吗？这多可爱呀、啊！一般。你觉得这种多的是？是不是挺漂亮的、啊、这个？蛮特别的，跟别人不太一样。嗯，感谢大家收看，怎么样？京都逛逛街还是挺开心的吧？我们下期再见。